Assalamualaikum. Hello viewers, I'm Sakib. Sakib's checkpoint. Today, we are going to talk about the Viewers, we are going to store the file in the file. So, we are going file to store the file in the file. We are going to store the file in the file. আমাদের ইন্টারনাল স্টোরেজ যদি ভুল হয়ে যায় তখন আমরা চিন্তা করি এক্সট্রা একটা এসডি কার্ড বা মেমোরি কার্ড আমাদের কিনতে হবে তো আমরা সেই মেমোরি কার্ডটা কিভাবে কিনবো বা কোন মেমোরি কার্ডটা আমাদের কিনলে ভালো হবে আমি আজকে ওই বিষয়ে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব সেই জন্য ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পাশাপাশি বেল বাটনটা বাজিয়ে রাখবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন শুরু করা যাক ভিউয়ার্স প্রথমত একটি মেমোরি কার্ড কিসের ভিত্তিতে কাজ করে মেমোরি কার্ডগুলো মূলত যে স্টোরেজ বা যে গতিগুলো থাকে মেমোরি সেগুলো একটি ক্লাসিফিকেশনে ভাগ করা থাকে যেমন কিছু কিছু মেমোরি আছে ক্লাস টু ক্লাস ফোর ক্লাস সিক্স ক্লাস এইট ক্লাস টেন তো যেগুলো ক্লাস ফোরের মেমোরি ওইগুলোর স্পিড একটু কম ক্লাস সিক্সের স্পিড আরেকটু বেশি তো ধারাবাহিকভাবে ক্লাস টেনের স্পিড আরেকটু বেশি তো সেই জন্য মেমোরি ক্লাসিফিকেশনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি কারণ হয়তো আপনারা দেখবেন যে থার্টি টু জিবির একটি মেমোরির দাম হচ্ছে আপনার তিনশো টাকা আবার আরেকটা থার্টি টু জিবির দাম হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ টাকা তখন আপনারা ভাববেন হয়তো পঞ্চাশ টাকা আপনাদের কাছ থেকে বেশি নিতেছে বা ওই পঞ্চাশ টাকা কেন বেশি দিয়ে কিনবেন তাহলে সব আপনারা চিন্তা করেন যে তিনশো টাকারটাই কিনবেন কিন্তু সেখানে কথা হচ্ছে যে আপনারা যে মেমোরি কার্ডটা কিনতেছেন সেই মেমোরি কার্ডের মধ্যে যেই ক্লাসিফিকেশনটা আছে হয়তো আপনারা একটা লো ক্লাসিফিকেশনের মেমোরি কার্ড কিনতেছেন তো যেই কারণে আপনারা যখন মে কোনো ফাইল ট্রান্সফার করবেন ওই মেমোরি কার্ডের মধ্যে তখন আপনারা স্পিড ভালো পাবেন না হয়তো দেখবেন কি আপনার একটা ফ্রেন্ডের মেমোরির মধ্যে খুব ভালো স্পিডে ডাটা আদান প্রদান করতে পারছে কিন্তু আপনার যে মেমোরিটা আছে ওইটাতে একটা ফাইল নিতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে আমরা কি দেখতে পাই আমরা যখন একটি মেমোরি কার্ড কিনতে যাই তখন মেমোরি বিভিন্ন ভেরিয়েন্ট থাকে বা বিভিন্ন কোম্পানির মেমোরি থাকে তো আমরা সেই কোম্পানিগুলো কিভাবে চিনবো বা সেই ভেরিয়েন্টগুলো কিভাবে আমরা বুঝবো যে আমরা যেটা কিনতেছি ওইটা ভালো আপনারা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করবেন মেমোরির গায়ে একটা গুল চিহ্ন দিয়ে একটা লেখা থাকবে যে যে ক্লাসিফিকেশনটার কথা আমি বললাম ওই ক্লাসিফিকেশনটা হয়তো আপনারা বলবেন যে এটা কীভাবে বুঝবেন তো সেই ক্লাসিফিকেশনটা বোঝার জন্য আপনারা দেখবেন সিম্পলি মেমোরি গায়ে গুল চিহ্ন দিয়ে একটা লেখা থাকে ওইটার ভিতরে গুল চিহ্ন দিয়ে যদি ফোর লেখা থাকে তাহলে ভাববেন যে আপনাদের ক্লাস ফোরের মেমোরি যদি গুল চিহ্ন দিয়ে টেন লেখা থাকে তাহলে ভাববেন যে ক্লাস টেনের মেমোরি তো আরেকটা ক্যাটাগরি আছে যেটা আপনার ইউএইচএস ক্যাটাগরি যেটার মধ্যে আপনারা দেখবেন যে ইউ চিহ্ন দিয়ে ওয়ান বা থ্রি লেখা থাকে ওইটা ওইটাও একটা স্পিডের ব্যাপার কারণ ওই ইউএইচএস দিয়ে যেসব মেমোরিগুলো আছে ওইগুলোর স্পিড আরও বেশি থাকে যেমন ইউএইচএস ওয়ান যেগুলো সেগুলো সর্বনিম্ন স্পিডে আপনার টেন এমবিপিএস আর যেগুলো ইউএচএস থ্রি সেগুলো সর্বনিম্ন স্পিডে আপনার থার্টি এমবিপিএস তো সেই কারণে আপনারা যদি ইউ লেখা থেকে কোনো মেমোরি কিনেন তাহলে আপনারা স্পিড জনিত কোনো সমস্যায় ভুগবেন না আর যদি গুল চিহ্ন দেওয়া থাকে কোনো মেমোরির গায়ে তো সেটা অবশ্যই মিনিমাম মানে টেন লেখা থেকে কিনবেন টেনের নিচে যদি আপনারা কিনতে যান তাহলে দেখা যাবে কি দৈনন্দিন জীবনে যখন আপনারা কাজ করতে যাবেন একটা মেমোরির মধ্যে ফাইল ট্রান্সফার করতে যাবেন তখন দেখবেন সেখানে খুব সমস্যা দেখা দিচ্ছে বা স্পিড খুব কম হচ্ছে তো সেই কারণে এই মেমোরির ক্লাসিফিকেশনগুলো আপনারা চেক করে কিনবেন পর আমরা সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটাই ভুগে থাকি আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের সময় রাস্তাঘাটে বা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আপনারা দেখতে পাবেন যে কিছু কিছু লোক মাইকিং করে মেমোরি বিক্রি করতেছে যে এত কম দামে খুব ভালো স্টোরেজের একটা মেমোরি কার্ড তো আমরা সেই লুবে পড়ে যাই অনেক সময় দেখা যায় কি যে কম বাজেটে আমরা একটা ভালো মেমোরি কার্ড পাচ্ছি তো সেটা আমরা কেন নিব না হয়তো আমাদের দোকান থেকে কিনলে ওইটার একটা সেম মেমোরি একটা থার্টি টু জিবি বা সিক্সটি ফোর জিবি মেমোরির যে দাম ওইখান থেকে আমরা যদি কোনো স্টেশন থেকে বা কোনো রাস্তার ধার থেকে কিনতেছি বিভিন্ন হকারদের কাছ থেকে তখন সেটা দেখা যায় কি যে এটা অর্ধেকের থেকেও দাম কম তো আমরা সবাই লুবে পড়ে সেটা কিনে ফেলি কিনে কি দেখতে পাই আমরা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে মেমোরি কার্ডটা কেনার পর আমরা বাসায় আনতে আনতে সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা আমরা যখন ওই মেমোরি কার্ডটা আপনার একটা মোবাইলে ঢুকাচ্ছি তখন কি দেখতে পাই দেখতে পাই যে মেমোরিটা শো করতেছে থার্টি টু জিবি কিন্তু আপনি ওইখানে থার্টি টু জিবির মতো কোনো ফাইল রাখতে পারবেন না ওয়ান জিবি রাখলে ওইটা ফুল হয়ে যাচ্ছে বা ওইটার স্পিড এতটাই কম একটা হয়তো ক্লাস টু বা ক্লাস ফোরের মেমোরিকে ওরা বিভিন্নভাবে রিব্র্যান্ডিং করে কালার করে পেন্ট করে ওরা বাজারজাত করতেছে এবং বুঝাচ্ছে যে ওইটা ভালো মেমোরি তো সেই ধরনের মেমোরি যদি আপনারা কিনেন তাহলে কোনোভাবে আপনারা ভালো ফলাফল পাবেন না এবং আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটি হচ্ছে আপনারা যখন একটি মেমোরি কার্ড কিনবেন অবশ্যই একটি ওয়ারেন্টি যুক্ত মেমোরি কেনার চেষ্টা করবেন যে এক
চেঞ্জ করে দিবে তো সেই জন্য আপনারা যদি ওয়ারেন্টি যুক্ত মেমোরি কার্ড কিনেন তাহলে আপনারা প্রতারিত হবেন না আর অনেক সময় দেখা যায় কি অনেক মেমোরি আছে যেগুলোর মধ্যে ওয়ারেন্টি থাকে না কিন্তু দাম কিছুটা কম তো আমরা চিন্তা করি মেমোরি কার্ড তো সবই একরকম তাহলে আমাদের ওয়ারেন্টি দেওয়া হবে কি এটা যতদিন টিকে টিকলো আমরা ওইটা কিনে নিয়ে আসি তো কখনো ওই ওয়ারেন্টি ছাড়া মেমোরি কিনবেন না কারণ ওয়ারেন্টি ছাড়া যদি আপনি মেমোরি কিনতে যান সেইগুলোর মধ্যে ডুপ্লিকেট থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ভিওয়ার্স এই ছিল একটি মেমোরি কার্ড যাচাই করার বা একটি মেমোরি কার্ড কেনার আগের ধাপগুলো আপনারা যদি একটি মেমোরি কার্ড কেনার আগে এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রেখে একটি মেমোরি কার্ড কিনেন তাহলে আপনাদের মেমোরিটা ভালো মেমোরি কিনতে পারবেন হয়তো আপনারা অনেক সময় দেখা যায় কি যে অনেক ভালো একটা অ্যামাউন্ট দিয়েও একটা ভালো মেমোরি কার্ড কিনতে পারেন না তো সেই জন্য এই স্টেজগুলো আপনারা মেমোরি কেনার আগে অবশ্যই দেখে নেবেন কারণ এগুলো সিম্পল কিছু ট্রিক্স আপনারা অবশ্যই এগুলো মাথায় রাখলে আপনারা মেমোরি কার্ড কিনে প্রতারিত হবেন না তো ভিওয়ার্স আজকে এই পর্যন্ত আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন ভিডিওতে কমেন্ট করবেন আবার আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার পাশাপাশি বেল বাটনটা বাজিয়ে রাখবেন কারণ পরবর্তীতে আপলোড দেওয়া ভিডিও যাতে কোনোভাবেই আপনার মিস না হয়ে যায় তো আজ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সকলকে আসসালামু আলাইকুম